За сайн байцгаа нөө гэдэг үү өнөөдөр бид 10-р ангийн заавал судлах хичээлийн агуулгын хүрээнд багцсан рефлексийн зөвчрөлд хариу үйлдэл үзүүлэх автомат шуурхай зөвцүүлгийн үйл ажиллагааны загвар бүтээн түүний онцлогыг тайлбарлах суралцгын зөрилтийн хүрээнд хичээлээ бэлдэн явуулна. За тэгэхээр энэ хичээлээрээ бид нар бол рефлекс гэж юу болох энэ нь хүний бид ямар ч ачаалт бүтэлт олох талаар судалж мэднэ. Мөн болзолт ба болзолт бас рефлексийг ялган тодорхойлж чаддаг болно. За хүний хариу үйлдлийн хурдыг тодорхойлох энгийн төршлүүдийг өнөөдөр хичээлээр бид нар хийж гүцдэг нэ. За тэгэхээр бид энэ видеоны асуул халуун лааны дүлэнд гараа хүргээд хүн хэрхэн буцааж авч байгаа рефлексийг харлаа. Тэгэхээр ямар ч хүн халуун зүйлд гараа хүрэхэд маш хурдан өгцөм татаж авдаг. Энэ нь бол хүний тарих энэ өвдөлтийн мэдээллийг боловсруулахаас өмнө маш хурдтайгаар бид нар гараа татаж авч чаддаг. Ингэснээрээ хүн энэ халуун зүйлд төлөхтгээс өөрийгөө хамгаалдаг байх нэ. Тэгэхээр хүний бие махбод тодорхой зөвчрөлд маш хурдан автоматаар хариу үйлдэл үзүүлэхэд бол энэ рефлекс их чухал байх нэ. Тэгэхээр рефлекс гэдэг нь бол нугас юм уу тарихны доод хэсгийн мэдрэлийн ширхгүүдийн тусламжтайгаар бие махбод гадаад болон дотоод орчны өөрчлөлтөнд үзүүлж байгаа хариу үйлдэлийг рефлекс гэж тодорхойлдог байх юм байна. За зарим тодорхой зөвчрүүлүүдэд бол нугас тарихны оролцоогүйгээр автоматаар хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай байдаг. За багшин самбар дээр бид нарийн амьдралд тохиолддог а рефлексүүдийн жишээнүүдийг харуулсан байна. Тэгэхээр энэ жишээнүүдийг харж байгаа хүүхдүүдтэй бүхэн төрөлхийн болон олдмол рефлекс альна болох талаар ялган тодорхойлно. За тэгэхээр бүгдээрээ ялган тодорхойлох асхалаа шалгаж үзцгээ. За хүн хурц гэрэлд нүдэн андиг. Энэ нь болохоор хүний нүдний төрлөг бүр хөвчөнд байрлах хараны лонхонцор сахонцор эсүүдийг хамгаалахын тулд хурц гэрэлээс хамгаалахын тулд хүн нүдэн анивчдаг. Мөн цасан дээр хүний нүд гэлбэхээр хүн бас нүдэн анивчдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол бүх хүмүүст адилхан нэг ижил замаар бүгд хурц гэрэлд нүдэн андиг учраас энэ юм бүх хүмүүсээ үед бол төрлөхийн рефлекс юм шиш болж чадхан байна. За дараа нь болоод ирэхлэр хүчтэй чимээ гарах тэр зүгрөө хүн харах юм уу аль эсвэл төрнөөс хамгаалахын тулд чихээ дардаг юм рефлекс ин чишээ байна. За энэ мөн трүүчин рефлекстэй адилхан бүх хүмүүс адилхан байдлаар өлчилдөг учраас энэ бол хүний хувьд бол төрлөхийн рефлекс байна. За 3 дахь жишээ нь бол хүүхэд асуугдахын тулд багшаасаа гар өргөн зөвшөөрөл авч байгаа зураг байна. Тэгэхээр энэ бол хүүхэд сургуульд ороод суралцах үйл ажиллагааны явцад хүүхдэд би болсон рефлекс дүйл ажиллагаа авах гэдэг нь. Тэгэхээр энэ рефлекс дүйл ажиллагаа бол сургуулийн биш орчинд бол тодорхой хугацааны дараа алга болох боломжтой байх юм байна. За дараагийн жишээ бол хүн яаруу сандруу хоолох юм уу эсвэл хэтэрхийх хурдан ярьж ах үедээ хоолыг гэдэг явцад бол буруу хоолгоогоор хоол орох энэ үйл ажиллагааны тухай жишээ байна. За энэ үед бол бүх хүмүүс адилхнаар ханиад хахад цацж хоолыг буцаагаад хоолоноос гаргахаар ийм хамгаалах рефлексийг өдөгдөж өгч идэг. За дараагийн жишээ бол хонх дуурахад сурагчд босх гэсэн юм жишээ. Тэгэхээр хичээл дуусалаа гэсэн дохио болгож хонх дуурдаг. Энэ үед бол хүүхэд болгон янз бүрийн байдлаар хариу үйлдэл үзүүлж зарим нь босдог, зарим нь цөвхөө нэдэг, зарим нь ном төвтрэй хамгтдаг. Энэ бүх үйлдэл бол тухайн хүүхдийг сургуульд сурч явах явцад л би болж байгаа. За дараа нь бол хоол өнөртгөд шүс ялгарах гэсэн жишээ байна. Тэгэхээр сайхан хоолны өнөр өнөрт хөөд бол хоолыг боловсруулахын тулд бол хүний аманд шүс ялгардаг. Тэгэхээр энэ бүх үйл ажиллагаа бол бүх хүмүүст бас адилхан явдаг учраас энэ бол төрлийн рефлекс ин жишээ байна. За дараагийн жишээ тогтсон цагтаас ирэх гэдэг. Хүүхэд хичээл сургуультай явахын тулд өглөө 7 цагт сэрүүлэг тавиад 7 цагт сэрдэг бай гэж үтэй. Тодорхой хугацааны дараа хүүхэд хичнээн сэрүүлэггүй байсан ч 7 цагтаас сэрдэг. Энэ бол хүний амьдралын явцад үүсэж байгаа олдмол рефлекс ин жишээ юм а хичээлдээ хаа болоод зүүн амралтаар амарцсан байна гэж үзэх юм бол хэсэг хугацааны дараа 7 цагт сэрхээ болчихдаг. Тэгэхээр энэ бол амьдралын явцад үүсэж байгаа олдмол рефлекс байна. За дараагийн рефлекс бол хемон идэж ах үедээ хүн нүдэн амьдэг чичирдэг юм жишээ байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ жишээ бас бүх хүмүүст адилхан нар 
харин үлдэл үзүүлдэг. Өөрөөр хэм л лимоны эсэглэн амтыг мэдэрснээр хүний шүс ялгардаг, нүдэн амтыг чичрэх юм харин үлдэл үзүүлж. Тэгэхээр төрлийн эрэвлэкс гэдэг бол хүний амьдралын явцад тэг үргэлж насан туршид нь хадгалагдчих гэдэг хүн болгон тэр эрэвлэкс ижил харин үлдэл үзүүлдэг. Жишээлбэл хэм бэ сая хурц гэрэл асахад бүх хүмүүс нүдэн амт гэжсэн тийм ээ. За тэгээ энэ нь болохоор хүнийг анх төрхт нь бий болж байдаг. За тэгээ цааш ана удамшдаг байх гэдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ төрлийн буюу болцолт бус эрэвлэкси үед бол хүн ямар нэгэн энэ зүйлийг хийх үү байх уу гэж хумсарт үйл ажиллагаагаар бодлогоо жишээлбэл юм бол бид нар халуун зүйлд гараа хөрөх гэдэг бол гараа хүүг уу гэж бодлогоогоор шууд маш хурдтайгаар өгцөм татдаг. За тэгээ болцолт бус өөр эрэвлэксийн өөр нэг шин чанар бол ямар нэгэн урдчлал нөхцөл урдчилсан нөхцөл шаардахгүйгаар явагддаг юм рефлекс байх нэ. Тэгэхээр энэ бол хүн болгонд байдаг ижлэгэн учраас бол бид нар энийг төрлийн рефлекс гэж ингийн үгээр ярьж байна. За тэгвэл бүгдээрээ төрлийн бус буюу олдмолоор болцолт байдлаар үүсдэг рефлексийн шин чанарыг энэ төрлийн рефлексийн шинжтэй харьцуулах хөтөлд та нар харьцуулна биш нь үү? За одоо бүгдээрээ болзолт болон болзолт бус рефлексийн шин чанарыг харьцуулъя. За тэгэхээр болзолт рефлексийн үед бол хүн болгон хариу үйлдэлийг янз бүрээр үзүүлдэг. Жишээлбэл юм бэл төрөнд хонх дуурахад хүүхдүүдийн үзүүлэх хариу үйлдэлийн жишээ байна тийм ээ. Зарим хүүхэд босдог байхад зарим нь ном төтрэй хаадаг, зарим нь цөнхөндөө ном төтрэй хийдэг ч юм уу тийм ээ. Тэг. За тэгэхээр болзолт рефлекс бол хүний амьдралын явцад хэрэгцээ шаардлагаар нас үүдэн гарч ирж болдог. Тэгэхээр болзолт рефлекс заримдаа бол дадал цуршилт болж хөгжиг тал байж идэг. За энэ рефлекс нь бол төр зурын шинжтэй. Хэрвээ рефлексийг үүсгэж байгаа хүчин зүйл байхгүй болох юм бол энэ буцаагаад алга болох боломжтой байдаг. За энийг хүн өөрөө хийх үү байх уу гэдгээ өдөртөх боломжтой юм рефлекс байна. За тэгээ болзол рефлекс бол тодорхой зүйлийг давтамжтайгаар хийсний үрдүнд л үүсдэг юм рефлекс байх гэдэг юм. За тэгэхээр бид нар төрлийн болон олдмол гэж ярьж байгаа боловч биологийн хэлгээр хэрэх юм бол рефлекс нь бол болзолт ба болзолт бус гэсэн хоёр төрлийн рефлекст хуваагддаг байх нэ. За тэгэхээр рефлекс хаанаас хүрээд хаа хүртлээд амжиж байгаа энэ замыг бол рефлексийн нум гэж нэрлэж байна. Тухайлах юм бол рефлексийг үүсгэж байгаа сэрэл буюу цочрол байх нь байна тийм ээ. За сэрэлийг хүлээж авч мэдрэлийн импульсээр дамжих замыг бол рефлексийн нумаар идэрх хийдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн хичээл дээр бид нар мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны бүтц сэдвийнхаа хүрээнд бол мэдрэлийн эс буюу нейроны гурван төрөл байдаг талаар мэдсэн тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн тэр мэдлэгийг ашиглаад за рефлексийн хэдүүлээ энгийн ном зурж үзье. За энгийн номыг зурах тавал дэлгэцэн дээр өгцсөн байгаа зургийг болон хөсөнгөтөнд байгаа өгнүүдийг ашиглаарэ. За одоо бүгдээрээ зурсан өөрсдийнхөө зурсан рефлексийн нума шалгаж үзцгээе. За багш нь бол самбар дээр бол өвдөгний рефлексийн зургийг тавьсан байгаа. Өвдөгний рефлексийг бол эмч нар хамгийн амрахнаар хүний мэдрэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна уу гэдгийг гэдгийг шалгахтаа бол ашигладаг юм өвдөгний рефлекс байгаад байгаа. За тэгэхээр зургийн дээрээс харах юм бол эрзэнийн жижиг алхаар хүний гой болон шилбийг холбсон а дөрөн толгойд гойны бүлчингийн шүрмс дээр зөөлөх нь зөвхөн. За ингэснээр явал сэрлийн долгион үүсэж байгаа гэсэн үг. За энэ долгион маань цааш өгсөх мэдрэл буюу за эферент нейрон гэж хөвчлөн хэлдэг. Хүний мэдрэхийн нейроноор дамжаад а төв мэдрэлийн систем руу явна. За төв мэдрэлийн системд бол тарих нугс байрлаж байгаа. За тарих нугсанд бол ирсэн сэрлийн долгион маань цаашаана Завсрын нейроноор дамжаад хөдөлгөөний нейрон буюу а эферент нейрон гэж нэрлэдэг. Эферент нейроноор а гол үйл ажиллагаа явуулдаг. Өөрөө л хэмэл бид нарийн зургийн дээр бол гойны дөрөн толгойд бүлчинг агшаадаг. Энэ эффектор эрхт нь очиж байгаа маа. За ингээд сэрлийн долгион ирсний дараа дөрөн толгойд бүлчинг агснаара бид нар хүлийнхаа шилбийг татаж хөл татгнаж хөдөлдөгөө. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхний зурсан рефлексийн энгийн нумаа энэ дараалтад таарж байна уу гэдгийг 
шалгаа. За одоо бүгд дээр рефлекс энэ юм аа. Харьцуулан харъя. За одоо бүгд дээр ара илүү олон мэдрэлийн нейронууд оролцсон рефлекс энэ юмыг зурж үзье. За тэгэхээр цайхан хоолыг үнэртэх харах үед хүнд өсөж байгаа рефлекс энэ юмыг зурья. За одоо бүгд дээр зурж үзсэн юм аа. Багшийнхаа зурсан юмтай харьцуулаад хэр зэрэг үнэн зүв зурсан байна вэ гэдгээ шалгаж үзцгээ. За тэгэхээр сайхан хоолыг харах үед бол хүний нүдэнд болон үнэрл хэрэгтэнд бол хоолны үнэр хоёр янзаар мэдрэлийн рефлексийг өдөөж өгнө байна. За хоолыг харснаар хүний харааны олон хоцор болон сонгон цэр эсүүдэд сэрлийн толгойн хурж ирнэ. Энэ толгой маань мэдрэхийн нейронуур дамжаад хүний тарих тарихт хурж ирдэг. Зарим нэгэн үйлдэлүүд жишээлэх юм бол хаарах, үнэрлэх, амтлах зэрэг үйлдэлүүд бол ерөөхдөө бол заавалчгүй нугсаар дэмжилгүйгээр шууд тарих нь байгаа мэдрэхийн төвд рүү хурж ирэх боломжтой байх нь байна. За тэгэхээр мэдрэхийн нейронуур дамжиж ирсэн мэдрэлийн импульс маань тарихт хурж ирээд боловсрогт ноо гэсэн үг байх нь байна. Хамраар бас мөн ялгаа байхгүй үнэрлэх болцооны эсвэлд байгаа мэдрэлийн хүлэн аваруд үнэрийг мэдрээд энэ үнэрл үнэрээ бол мэдрэлийн импульс хэлбэрээр тарих рүү үлгээд. За тарихт үнэрлэх болон амтлах төвүүд энэ мэдээллийг боловсруулаад тарих наса буцаагаад хөдөлгөөний нейронуур цааш нь импульсийг дамжуулна. За тэгэхээр хөдөлгөөний нейронуур хоёр төрлийн нейрон бид нарын зургийн дээр харагдаж байна. За эхнийх нь болоод ирэхлээр энэ нейрон бас нугстай холбогдсон байгаа хөвгтүүд та бүхэн харж байгаа. За хөдөлгөөний нейрон маань гарын бүрчин дээр импульсийг авчирч өгснөөр хүн тухайн хоолыг бариад амруугаа ортуулах үйл ажиллагааг явуулна. Мөн шүсний булчрахаанууд дээр хөдөлгөөний нейронуур мэдээлэл хурж ирнэ. За энэ үед бол амнд шүс ялгараад хоол боловсруулах үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. За тэгэхээр рефлексийн номын дамжих замыг хэр зэрэг хурдан хугацаанд туулж байна вэ гэдгээр нь болохоор хүний хариу үйлдэлийн хугацаа гэдэг үе хариу үйлдэл үзүүлэх хурдыг тодорхойлох боломжтой байдаг. За жишээлх юм бол энэ зургийн дээр бол ойрын зайн гүүхчдийн тэмцээний үеэр уралдааны эхлүүлэхийн тулд гарант зөвсөн байдлыг харуулсан байна. За тэгэхээр тулж байгаа энэ тулгуур дээр бол цахилгаан долгион ирдэг. Энэ долгионыг хүний хүлийн уланд байж байгаа а мэдрэлийн хүлэн аваар эсвэл хүлээж аваад за хүлийн бүлчингаар дамжуулаад төв мэдрэлийн систем руу долгионыг мэдрэлийн импульс хэлбэрээр явуулна. За энэ долгион маань төв мэдрэлийн системд ирж боловсрогцсны дараа хүн хүний бүлчин руу хөдөлгөөний нейронуур хурж ирэхэд хүн гүйж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ мэдрэж байгаа энэ долгионыг өөрөөлөх юм бэл мэдрэхийн долгионыг хүлээж аваад бүлчин ахшаад гүйж эхлэх хурдлах хугацааг бол энэ гарааны блок гэж нэрлээд байдаг. Энэ дээр мэдэрдэг юм зүйл байж байдаг. Тэгэхээр энэ хариу үйлдэлийн хурд бол хүн болгонд харилцан адилгүй байж байдаг. Ерөнхийдөө их хүмүүсийн хувьд бол нэг 0.2 секундээс дээш хугацаатай байж байдаг. За бид нарын амьдрал дээр тохиолддог энгийн нэгэн жишээ байна. Энэ бол хүний жолоо барьж байгаа хүний санбаачлах хугацаа гэж нэрлэдэг. Зам дээр тулгарж байгаа аюулыг хараад тоормс гишгэх энэ хурдыг харуулсан юм зураг байна. За энэ тоормс гишгэж байгаа энэ хурд бол бид нарын энэ жишээн дээр авж байгаа хариу үйлдлийн хугацаатай таарж байгаа маа. Тэгэхээр энэ санбаачлах хугацаа буюу энэ хариу үйлдлийн хугацаанд бол тодорхой зөвлөд нөлөөлж энэ хурдыг бууруулж байдаг. Тухайлах юм бол хүний насчилт байж болох нь байна. За архины хэрэглээ байж болно. За мансууруулах буюу нойрсуулах үйлдэлтэй эмийн үйлчлэгээ нүд. За тэгээд хит ядарсан байдал бол энэ хариу үйлдлийн хурдыг удаашируулж байдаг. Ийм учраас бол Монгол улсын хойлонд бол хит их ядарсан үедээ эсвэл арх сонгогдсон болох юм да хэрглэсэн үедээ нойр суулах үйлчлэгээтэй юм хэрглэсэн үедээ бол жолоо барихыг хориглодог. Мөн 18 нас хүрээгүй иргэнийг жолоо барихыг хориглодог нь бол энэ аюул тулгарсан үед хариу үйлдэл үзүүлэх хурдтай санбаачлах хугацаатай холбоотой байдаг байх нэ. За одоо бүгд дээр хариу үйлдлийн хурдыг тодорхойлох жижигэн туршилтыг хийж үзцгээе. За энэ туршилтыг хийхэд бол хоёр хүн оролцсон. За нэг хүн нь бол туршилтанд оролцсон нөгөө хүн нь бол туршилтын үед туслах үүрэгтэйгээр оролцсоноо. За туршилтанд урт шугам хэрэглэгд нь шугамыг бол туршилтанд орж байгаа хүний гарт нь барих тухай цаар өөрөө хэмэл хүн ирхий болон бусад хурууны тухай тусламжтайгаар энэ шугамыг барихаар ноол цэгийг нь таруулаад байрлуулах нь байна. За ингээд шугамыг унгаахад тухайн хүн барьж авсан 
хэмжээг нь тэмдэглэж авна. Одоо жишээлбэл юм бэл миний энэ тохиолдолд бол 21 см дээр би сайж барьж авсан байна. За туршилтыг 3 удаа бүр дээр тавтаад хийж үзье. За 15 байна. За 18 байна. Ингээ би 3 удаа хийхэд бол энэ 3 удаагийн барилтан дээр бол 3 өөр хэмжээ сар барьж авсан байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ туршилтыг хөөхдөө та бүхэн гэр бүлийн хаан гишүүдтэйгээ найз нөхдөтэйгээ хийж болно. Тэгэхээр тухайн хүмүүсийн за туршилтыг дор хойж нэг 10 удаа тавтан хийх хэрэгтэй. Ингэснээр явал хүний хариу үйлдэл үзүүлж байгаа хугацааг илүү их үнэмшилтэй болгож өгнө. За 10 удаагийн туршилтаа хийснийхээ дараа бол туршилтын үр дүн. За жишээлбэл юм бэл багшийнх нь хийсэн туршилтын үр дүн байж байгаа боломжтой тийм ээ. Туршилтын үр дүнгүүдээ бичээд тэгээд дундаж хэмжээг нь олсноо ороо бол уг хүний хариу үйлдэл үзүүлэх хурдыг тогтоох боломжтой байх нэ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн үр дүнд бид нар бол нэгдүгээрт рефлекс гэж юм бэ. Энэ хүний бие махбод ямар ачаал багтэлтэй юм бэ гэдэг талаар судлаа. Хоёр дахь бол бид нар болзолт болон болзолт бус рефлексуудын хоорондын ялгаануудыг мэдсэн. За дараа нь бол хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа өгн болгонд харилцсан адилгүй байдаг юм гэдгийг жижигхэн туршилтын тусламжтайгаар хийж үзсэн. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийнхаа хичээл дээр үзэж судалсан зүйлийнхээ даваа. За дараах гэрийн далгуурудыг хийж үздгээрэ. За үүнд хоолыг залгих үед улаан хоолойд үүсэж байгаа рефлексийн номыг зураарай. За мөн гэр бүлийн хаан гишүүдийн хариу үйлдэлийн хурдыг тодорхойлох юм жижигхэн туршилтыг хийгээрэ. За тэгээд туршилтынхаа үр дүнг графгаар илэрхийлээд графгийн дээрээс хариу үйлдэлийн хурдын талаарх дүгнэлтийг гаргаарай. За ингээд хичээлд төвтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.